নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি বিকেলে বার্তা শনিবার আজকে আজকে শনিবার বিকেলে বার্তা মানে আপনারা সবাই জানেন বৃহস্পতিবার শনিবার বিকেলে বার্তা মানে তার আগে থাকবে রুদ্রবার্তা রান্নাঘর জানি অনেকেই বলেছেন যে রান্নাঘর আর রেসিপি একসঙ্গে মানে রান্নাঘর রেসিপি এবং রুদ্রবার্তা একসঙ্গে করলে দাদা আমাদের একটু অসুবিধা কিন্তু প্রথম কথা এবং শেষ কথা বলি আপনাদের রান্নাঘরটা কিন্তু আগে চালু হয়েছিল আর আমার পক্ষে পরপর দুটো ভিডিও একসঙ্গে আপলোড করা এখন একটু হলে অসুবিধা হচ্ছে কাজেই আগামী দিনে হয়তো সেটা হবে কিন্তু আপাতত এটাই চলবে অর্থাৎ আগে রান্নাঘর এবং পরে রুদ্রবার্তা যাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে দয়া করে মানিয়ে নিই তার কারণ হচ্ছে আরে আমাকে যদি না মানাতে পারেন কাকে মানাবেন আর আমি তো আপনাদেরই একজন আপনজন তো চলুন আগে দেখে নেওয়া যাক মনীষার হাত ধরে রুদ্রবার্তা রান্নাঘর অর্থাৎ আজকে রান্নাঘরে কি হচ্ছে চলুন দেখে নিয়ে রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আসুন আমার সাথে রান্না শিখুন সহজভাবে চলুন দেখুন আজকে রান্না নমস্কার রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মনীষা রুদ্রবার্তা মানে সোজা কথা সোজা পাবে এখানে রান্নাও দেখানো হয় সবকিছু সোজা পাবে আজকে রেসিপি দই বড়া এই দই বড়া বানাতে কি কি উপকরণ লাগে চলুন দেখা যাক দই বড়া বানাতে এখানে আমি দুশো গ্রাম বিউলির ডাল ভালো করে ধুয়ে চার ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর এর মধ্যে এক ইঞ্চির মতো আদা একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি আমি কিন্তু এর মধ্যে জল খুবই কম দিয়েছি যাতে পাতলা না হয়ে যায় সেটা একটু দেখবেন এখানে আমি তিনশো গ্রাম দই নিয়েছি এখানে চিনি পরিমাণ মতো যে যেমন মিষ্টি খান সেইভাবে দেবেন স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি সাদা লবণ যেটা আমরা রেগুলার খাই এখানে বিট নুন দিয়ে নিয়েছি চাট মশলা নিয়েছি আর নিয়েছি অল্প একটু মৌরি এখানে আমি দু রকম চাটনি বানিয়ে নিয়েছি রান্না করতে করতে আমি চাটনিটা কিভাবে বানিয়েছি বলে দেব ভাজা মশলা করেছি এখানে সেটাও বলে দেব কি কি ভাজা মশলার মধ্যে দিয়েছি অল্প একটু নিয়েছি ঝুড়ি ভাজা ডালটার মধ্যে আমি এক ইঞ্চি আদা একটা লঙ্কা দিয়েছিলাম আমি কিন্তু নুনটা দিইনি তো আমি এখন একটু স্বাদ মতো এর মধ্যে নুন দিয়ে দেব নুন দিয়ে এটা খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব আমাদের বিউলির ডালটা ফেটানো হয়ে গেছে কি করে বুঝো ফেটানো হয়ে গেছে আমি অল্প একটু বিউলির ডাল নিয়ে জলে দিয়ে দেখব ভেসে উঠেছে কি যদি দেখি ভেসে উঠেছে তার মানে আমাদের বিলু ডালটা ফাটানো হয়ে গেছে আমি তুলে নিলাম আমি একটা নস্তিক করাতে জল ফুটতে দিয়েছি আমি এই জলটার মধ্যে এক চামচ মতো মৌরি দিয়ে দিলাম আর অল্প একটু নুন কারণ আমি বিউর ডালে নুন দিয়েছি তো অল্প একটু যেহেতু জলটা ঢুকবে সে যেহেতু অল্প একটু নুন দিলাম একটু ফুটে উঠু মৌরির যে গন্ধটা এর মধ্যে ভালোভাবে মিশে যাক তাই চাপা দিয়ে দিলাম এবার আমরা বিউ মানে বড়াগুলো ভাজব তাই গ্যাসটা এদিকে অন করলাম ভাজব সাদা তেলে পরিবার মতো তেল দিয়ে দিলাম ভাজবার জন্য জলটা আমাদের ফুটে গেছে আমি অফ করে দিলাম কারো কারো যদি মনে হয় এর মধ্যে এক চিমটে হিং দিতে পারেন মানে অল্প একটু হিং দিলেও সুন্দর গন্ধটা আসে এবার যারা অপছন্দ করেন তারা দেবেন না তেলটা আমাদের গরম হয়ে গেছে আমি এক এক করে বড়াগুলো ভেজে নেব একটু জল হাত করে নিলে হাতে আর জড়িয়ে যায় না যে যেরকম সাইজ করতে চান করে নেবেন এটা কিন্তু জলে দেওয়ার পর বেড়ে যায় ফুলে যাবে সেই অনুযায়ী বড়াগুলো করবেন আমি 
আমি গ্যাসটা লোতে করে দিয়েছি কারণ তাতে কি হবে যদি আমি জোর দিই ওপরটা লাল হয়ে যাবে ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে তাই আমি আস্তে করে ভাজব যাতে সবটা ভিতর পর্যন্ত ভালোভাবে হয়ে যায় বড়াগুলো আমাদের ভাজা হয়ে গেছে এবার নামিয়ে নেব বাকি বড়াগুলো ঠিক সেম প্রসেসে আমি বানিয়ে নেব জলটা আমি আগেই অল্প নুন আর মৌরি দিয়ে ফুটিয়ে রেখেছিলাম আর এখনও মোটামুটি ভালোই গরম আছে বড়াগুলো আমরা ভেজে নিয়েছি আমাদের সব বড়াগুলো এখন করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এতগুলো যদি মনে হয় যে আপনারা একদিনে খাবেন না তাহলে কিন্তু অর্ধেকটা ঠান্ডা করে টিফিন কৌটো করে ফ্রিজে রেখে দেবেন পর দিন বা এটা এক সপ্তাহ রাখা যায় যেদিন ইচ্ছা হবে আবার পুনরায় বানিয়ে খেতে পারেন এখন আমি যতগুলো বানাবো ততগুলোই আমি জলে দিয়ে পনেরো মিনিট ভিজিয়ে রাখবো এগুলো মিনিট পনেরো ভিজু আমি দইটা এই সময় বানিয়ে নিই চলুন দেখা যাক দইটা আমরা এবার বানিয়ে নেব দইটার মধ্যে আমি এক চামচ মতো বিট নুন দিলাম অবশ্যই আপনারা স্বাদ মতো দেবেন ভাজা মশলা এর মধ্যে আছে চার চামচ ধনে চার চামচ জিরে দুটো শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় নেড়ে গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি ওটা আমি দু চামচ দিয়ে দিলাম এবার দেব চিনি চিনিটাও কিন্তু আমি কোনো পরিমাণ বলবো না আপনাদের স্বাদ মতো মিষ্টি খাবেন কি টক খাবেন কীরকম খাবেন সেটা আমি এখানে চার থেকে পাঁচ চামচ দিয়ে দেব এটা খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব খুব ভালো করে এটা আমরা মিশিয়ে নিয়েছি আর কিন্তু এর মধ্যে আমি নুন আর চিনি আমার সব ঠিক ঠিক তাই আর দিলাম না এবং সুন্দর নুন মিষ্টিটা হয়েছে এবং মশলার একটা সুন্দর ফ্লেভার দারুণ লাগছে খেতে আমার কিন্তু পাঁচ চামচেই হয়ে গেছে এবার বলি চাটনিটা কিভাবে এটা ঘাঁটতে ঘাঁটতেই চাটনিটা কীভাবে বানিয়েছি বলে দিই এটা হচ্ছে ধনে পাতার চাটনি এখানে এক আটটি ধনে পাতায় আনা হয়েছিল তার মধ্যে অল্প একটু এদিক সেদিক হয়েছে খারাপ পাতা থাকেই তো এক আটটি ধনে পাতাই বলছি আমি আর ওর মধ্যে দিয়েছি আমি এক আট যদি আমি পরিমাণটা বলছি এক কাপ যদি ধনে পাতা হয় হাফ কাপ পুদিনা পাতা তার মধ্যে দিয়েছি আমি চারটি কাঁচা লঙ্কা দু কোয়া রসুন এক ইঞ্চিরও কম অল্প একটু আদা দিয়ে এটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি ভালো করে মানে তারপর না দিয়ে পরিমাণ মতো লেবুর রস দিয়েছি হয়ে গেল আমাদের এটা চাটনি সবুজ চাটনিটা এবার আমি যে তেঁতুল চাটনিটা বানিয়েছি তেঁতুলের কাত বার করে নিয়েছি আর এখানে আমি তেঁতুলের কাত হাফ কাপের মতো ছিল বড় কাপের তার মধ্যে ছটা খেজুরকে আমি সকাল থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দানাটা বার করে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম সেই ছটা খেজুর আর তেঁতুলের কাতটা তার মধ্যে একটু নুন আর চিনি দিয়ে পেস্ট করেছি করে এটা আমি করার মধ্যে কিছুক্ষণ ফুটিয়েছি যদি চিনিটা না দিতে চান করার মতো দিতে পারেন চিনিটা কোনো ব্যাপার না ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে বেশ ঘন ঘন হতে এর মধ্যে আমি ভাজা মশলা দিয়েছি বুঝতে পেরেছেন যদি মনে হয় চাটনি দুটো আপনারা বুঝতে পারছেন না তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন আমি কিন্তু রেসিপিগুলো পুনরায় দেখাবো পনেরো মিনিট হয়ে গেছে দেখি আমাদের জিনিসটা ভালো ভিজেছে কি বাহ সুন্দর ভিজে গেছে এবার আমরা এক এক করে তুলে নেব তুলে নেব মানে এটা তো খুবই ফুল মানে নরম জিনিস তাই আমরা হালকা হাতে এইভাবে জলটা চিপে ফেলে দেব খুব বেশি চাপ দেবে না তাহলে জিনিসটা ফেটে যেতে পারে
जल थे हल्का हाथ चिपे थाले तुले एबारमें कि भाव बनाब दे प्रथम करब दईटा एर मध्य खूब भलो भाव दिए देव दईटा एरपे पुरो कवर कर दिए देव तेतुल चाटनी तेतुलर चाटनी क्योंकि मास्ट सबुज चाटनी ना हम क्योंकि तेतुलटा जो ना दी तो मैं तई बड़ार क्यों स्वादाई आसबेना तई ये क्योंकि मास्ट एट करार चेष्टा कर खूब सहज तेतुल का खेजूर जदि खेजूर हाथ का ना था तेतुल का भलोक बार कर झेके नबें नहीं और मध्य काँचा लंका एक दुटो काँचा लंका देवें मिट नून देवें भाजा मसला चीनी दिए भलोक फुटिए नबें बस भाजा मसलाटा शेषे देवे एर पर देव एक सबुज चाटनी एगुलर परिमाण हमें बोल चार जेम स्वाद अनुजाई देवें दिए दिल एब देव चाट मसला ऊपर तक हल्का हाथ छड़िए दे झुड़ी भाजा डाले जो झुड़ी भाजा ऊपर तक एक छड़िए दिल खूब बसि देर दरकार नहीं जो मन है जे अनेक हेपा लगे मैं खूब यत कि कौन करब जो ए रखम मन है आगे दिन के तेतुले चाटनी पुदीना पता चाटनी को रेखे देवे फ्रिजे तर पर दिन शुद्ध दई बई मैं बड़ा बनिए दईटा फेटाल ही गल तक और मन है ना जो एक दिन अनेकटा खाटनी रेडी हो ग दई बड़ा अवश्य तैरी हल दई बड़ा रेसिपिटी भलो लगले अवश्य बाढ़ी खाने कैमन हो कमेंट्स को जानवें लाइक करबें अवशेष को रुद्ध बता चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना आजकल मत रानाघर शेष हल प्रति बृहस्पतिवार और शनिवार देख रुद्ध बार्ता रान्नाघर तो शिखल दई बड़ा कि तैरि करते हैं जानी अपन मध्य अने तो जेने की लाभ आप करबना बाड़ी लोकने तो करें तक देखान शिखु चलो ये अब्दी छो रानाघर एबार चलि हम रुद्र बार्तार विकेले बार्तार एक देश एक राशन कार्ड जेटा केंद्रीय सरकार घोषणा कर प्रत्येक मानुषर का एकटाई राशन कार्ड थे जे राज्य थकुक जेको प्रान जखनी जाने गए निजे प्राप्य रेशनिंग व्यवस्था रेशन का पे जा प्रकल्प अच्छा अपना के प्रश्न करुके हाथ रेखे बोलें जो प्रकल्प हम अपना क्षति हो ना लाभ है देखो हमें क्यों बोल कार कारण आज के आनी एखे आल के को कारण अपनी गलन को कारण अन्न को राज्य गेन आपनार संगे अपना डिजिटल रेशन कार्ड रही है आपनी से गई रेशनिंग व्यवस्था पे गल ये अपना क्षति है कि हमार तो मन है ना को क्षति है तरह भारतवर्षे जो प्रान जेको जैगे मानुष एकटाई रेशन कार्ड नहीं तर जो प्राप्य जो आता पा बस और ये दिखे कि केंद्र सरकार रेशनिंग सिसटेम टोटाल छाड़े केंद्रीय सरकार आवत है कई सिसटेम टोटल करी ते लाभ हमें तो ना हा हा से एक रेशन कार्ड एवं एक देश यगा सम्पूर्ण सरए देवार चिंता भावना कर पश्चिम बंग 
আবার জানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এই করোনা লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণা হচ্ছে তখন এই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন যে এই রাজ্যে এক রেশন কার্ড মানে যে ব্যবস্থা কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছে এক দেশ এক রেশন কার্ড ওটা মানা হবে না তার কারণ খাদ্য সাথী প্রকল্প এই রাজ্যে চালু আছে তাতে ন কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে কাজে আর দ্বিতীয় করে এই রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা যাবে না মানে কেন করা যাবে না তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন কেন্দ্র সরকার যে সমস্ত বলেছেন এত চাল পাওয়া যাচ্ছে এত ডাল পাওয়া যাচ্ছে আমরা এখানে তার কুড়ি শতাংশ পাচ্ছি না অভিযোগ করেছেন অর্থাৎ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে আমাদের রাজ্যে একটা কথা আপনারা সবাই জানেন যারা রেশনিং ব্যবস্থায় রেশন নিতে যান যে এই রাজ্যে ডাল পাওয়া যাচ্ছে না অথচ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিন মাস লাগাতার তারা ডাল দিয়ে যাচ্ছেন অথচ এই রাজ্যে ডাল পাওয়া যাচ্ছে না এর পেছনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একটা যুক্তি দিয়েছে সেটা হচ্ছে নাফেড বা ন্যাফেড এখান থেকে যে পরিমাণ ডাল আমাদের লাগে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং সিস্টেম চালানোর জন্য যে পরিমাণ ডাল লাগে তার কোয়ান্টিটি বলে দিচ্ছি আপনাকে চোদ্দো হাজার চারশো তিরিশ মেট্রিক টন অথচ ন্যাফেড থেকে মুসুর ডাল ঢুকেছে তেরো হাজার দুশো সত্তর মেট্রিক টন মানে শর্টেজ আছে এক হাজার একশো ষাট মেট্রিক টন সেই জন্য মুসুর ডাল রেশনিং ব্যবস্থায় দেওয়া হচ্ছে না মানে তার যুক্তি আজকের কাগজে আছে এই যুক্তিটা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে কাউকে দিলাম ডাল আর কেউ পেল না এটা কেমন দেখায় যেন এই রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থায় সবাই রেশনের চালটা পর্যন্ত ভালোভাবে পাচ্ছেন এই অভিযোগেই তিনি রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে করগ্রস্ত হয়েছিলেন মানে সত্যি আর মিথ্যে এইগুলো কোথায় যেন ধামা চাপা পড়ে যায় এই রাজ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের কথাবার্তা শুনে একাধারে তিনি বলছেন কুড়ি শতাংশ পৌঁছচ্ছে না অথচ যে মেট্রিক টন চাল ডালের কথা বলা হলো সেই মেট্রিক টনে আপনি পার্সেন্টেজ যদি করেন সেটা কুড়ি শতাংশের অনেক বেশি বরঞ্চ উল্টো অল্প কিছু পরিমাণ ডাল আসেনি যেটা অভিযোগ করছেন কিন্তু যে পরিমাণ ডালটা এসছে সেই পরিমাণ ডালটাই বা কেন দেওয়া গেল না নাকি কাউকে দেব কেউ পাবে না কেন আপনি যদি প্রকল্প আপনাদের যদি হাতে রাখেন তাহলে ডালের পরিমাণটা আপনারা বলুন না কম এসছে তাই কম দেওয়া হলো অর্থাৎ ভাগে যদি এক কিলো করে পরিবার পিছু ডাল যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপনারা যদি সেটাই বলেন যে প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে আমরা পাইনি তাহলে সেটা বলেও যে সংখ্যাটা বলেছেন আর কি মানে মাত্র এক হাজার একশো কুড়ি মেট্রিক টনের একশো কুড়ি বললাম না একশো ষাট বললাম এক হাজার একশো ষাট মেট্রিক টন সরি এক হাজার একশো ষাট মেট্রিক টনের ঘাটতিটা মেক আপ করা যেত না যে এক কেজি করে দেওয়া হচ্ছে না আমরা যেহেতু ডাল কম পেয়েছি তাই আটশো করে দিচ্ছি বা সাড়ে সাতশো দিচ্ছি মেক আপ হতো না কি জানি বাবা আমার ছোটো মাথায় তো এটাই আসে মেক আপ হয়ে যেত কিন্তু দেওয়া হলো না তাহলে এই ডালটা আবার গেল কোথায় বিরোধীরা অভিযোগ করতেই পারে ডালটা নিয়ে হয়তো বেঁচে দেওয়া হয়েছে না আমি তা বলছি না আমি জানি ডাল আপনারা রেখে দিয়েছেন রেখে রেখে একদিন নষ্ট হয়ে যাবে তবু দেওয়া হবে না লোককে তার কারণ পারিনি তো দেব কি করে এক হাজার একশো ষাট মেট্রিক টন কম আছে তাই বাকি লোকগুলোকে দেব কি করে এ এক অদ্ভুত যুক্তি যে যুক্তি বলে আপনি বলছেন এই কথাগুলো সেই যুক্তি বলে আমরা বলতে পারি যে এক দেশ এক রেশন কার্ড হলে আমরা অন্তত এই রকম একটা জায়গায় পড়ে থাকতাম না কেন বলছি তার কারণ আপনাদের হাতে যদি এক হাজার একশো কুড়ি মেট্রিক টন মুসুর ডাল জোগাড় করার ক্ষমতা না থাকে কিসের স্বাস্থ্য সাথী কিসের খাদ্য সাথী প্রকল্প ভগবান জানে ওগুলো খায় নাকি মাথায় মাখে প্রকল্পগুলো কি প্রকল্পই থাকে নাকি প্রকল্প রূপায়িত হয় বোঝা যায় না স্বাস্থ্য সাথী থাকুক না বা খাদ্য সাথী থাকুক না কার আপত্তি আছে তার সঙ্গে যদি আপনারাও এটা করতে পারতেন মানে যদি এই রাজ্যটাকে দেশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যেত ওয়ান ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড এটা করলে ক্ষতি কী হতো সবসময় বিরোধিতা করা এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা কিন্তু বারবার বঞ্চিত হয়ে যাই এখানে আয়ুষ্মান ভারত ঢোকে না এই রকমই গোঁয়ার তুমির জন্য আর এই গোঁয়ার তুমি চলবেই যতদিন আমরা এই সরকারকে বদল করছি আর এটাই থাকবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য আগামী দিনে তার কারণ 
গোটা দেশ যেদিকে ছুটছে সেদিকে না গিয়ে উল্টো দিকে ছোটা বাঙালি লক্ষ্য হওয়া উচিত না কারণ বাঙালি গতানুগতিক পথে না হাঁটলেও বাঙালি সৃষ্টিশীলতার দিকে হাঁটে আর সৃষ্টিশীলতা এখানে হারিয়ে গেছে এখানে সব কিছু হারিয়ে গেছে এখানে সব কিছু যেন আড়াল করা হয়ে যায় জানি না আপনারা কি ভাবছেন আমার মনে হলো এটা আপনাদের জানানো দরকার যে এই মুহূর্তে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড অর্থাৎ এক দেশ একটাই রেশন কার্ড হওয়াটা যে দরকার ছিল সেটা আটকালো খাদ্যপ্রিয় জ্যোতিপুরী মল্লিকের কথা অনুযায়ী অর্থাৎ এই রাজ্যের রাজ্য সরকার আবার প্রমাণিত করে দিল মানে প্রমাণ করলো যে তারা বলতে পারে মা মাটি মানুষের জন্য কিন্তু আদৌ তারা না মায়ের জন্য না মাটির জন্য না মানুষের জন্য মায়ের জন্য না এই কারণেই এখন বহু মা খেতে পায় না অর্থাৎ বহু বহু প্রকল্প আটকে থাকে ঢোকে না চিকিৎসা পায় না মানুষ আর মাটি নিয়ে সিঙ্গুর থেকে আমরা দেখে আসছি টাটার ন্যানো ফ্যাক্টরি উঠে যাওয়া সেই মাটি আজ পর্যন্ত কোনো ফসল দিচ্ছে না উল্টে হাহাকার সেখানে দেখা যাচ্ছে কাজে মা কাঁদছে মাটি চাষের অভাবে নষ্ট হচ্ছে কৃষকদের এখানে কৃষি যে নিধি আছে কৃষি সম্মান নিধি কৃষক সম্মান নিধি এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প নাম করে বা খাদ্য সাথী প্রকল্পের নাম করে আয়ুষ্মান ভারত এবং ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড আটকে যায় এই আমাদের বাংলা ভালো থাকবো সবাই এই বাংলায় ভালো থাকার কথা বলাও একটা পরিহাসের মতো অনেকে বলেন মানে বলেছেন একজন যে আপনার নমস্কার করা কায়দাটা যেন বিনম্রতা নেই কিসের বিনম্রতা দেখাবো আপনারা আমার আপনজন আপনাদের কাছে আমি কোনো কিছু আমার আটকায় না মানে আমি যা হোক বলে ফেলি আর যারা আমার বিরোধিতা করেন তাদের কাছে বিনম্র হব কেন তাদের কাছে আমি উদ্ধতই থাকবো তার কারণ উদ্ধত না হলে এই রাজ্যে টেকা যাবে না এটাই বলার ছিল ভালো থাকুন সবাই আসি নমস্কার বন্দে মাতার ভারত মাতার জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখ